Здравствуйте. Добрый вечер уже, собственно говоря. В эфире Медиинформа вы, наши зрители, могли видеть несколько недель подряд, по-моему, достаточно интересные программы, которые носят общее название «История партии». Почему мы сделали эти программы, почему мы запустили эти небольшие фильмы, многосерийные, можно сказать, потому что один имел четыре серии, второй — три. Вот мы сегодня анонсируем третий фильм. Для себя мы выяснили, что граждане нашей страны слабо себе представляют историю, программы и, будем так говорить, развитие партий, которые сегодня являются основными законодателями в нашей стране. Будем так говорить, фракциями, которые сегодня существуют в Верховном Совете, решают наши, нашу жизнь, решают по вопросы законодательства. И для этого мы начали выпускать, снимать, монтировать программы, которая называется «История партии». Первой была история Батькивщины, самой, будем говорить, старой, в кавычках, партии, которая существует в Украине с 1998 -го года, прошлого столетия, имеющей длинную историю по сравнению с другими. Затем «Народный фронт», которая вышла буквально две недели тому назад, и еще до сегодняшнего не идет. И следующая серия, которая будет называться «История БПП» — блока партии блока Петра Порошенко. Ее неизменный автор всех этих серий — журналист Игорь Вадимович Киселев. Здороваться с вами не буду, потому что мы здоровались. Я здороваюсь с телезрителями. Здравствуйте. Но э, вы, честно говоря, помните о том, что э, в первые же буквально часы показа первой серии «Батьки общины» нас начали обвинять в, в заказухе, как заказу, обычно. Как обычно заказухе. Трудно отвечать на эти вопросы или опровергать их совершенно бессмысленно, потому что тот, кто думает, что это заказуха, будет так и думать. Хотя мы старались быть совершенно объективными, действительно объективными. Но интересно, что вы для себя выяснили в, подготовке, в процессе подготовки этих материалов о историях двух партий пока что БПП и то есть БПП Бакевщина Народ, и Народный фронт, фронт. Да. я вам скажу Игорь Николаевич то есть ну как, когда делаешь подобные проекты для себя все равно что-то открываешь то есть понятно что я многое помню потому что там это моя журналистская специализация что-то помогаешь слава богу интернет дает такую возможность что-то возобновляешь памяти а скажу вот в чем очень часто, когда что-то происходит в Украине, я хватаюсь за голову и говорю, что, блин, как это может быть. То есть, это нелогично, это иногда я использую слова покрепче, ну, скажем, там, глупо, неумно, еще что-то. Но когда рассматриваешь историю политической силы не на один момент, не на одно действие, понимаешь, что все-таки в значительных промежутках времени, ну, там, Батькивщина, мы говорим не старая, это старая из действующих. То есть, понятно, были еще. Да, да. То есть из сегодняшних действующих, это да, блок Юлии Тимошенко, это, скажем, самая опытная партия. 20 с гаком лет. Да, да. ты понимаешь, что все-таки логика, вот целостная логика лидера и его партия, у нас в Украине нельзя рассматривать партию без лидера, она существует. И это не всегда... Понятно, что в конечном итоге, как и любая политическая сила, это борьба за власть. В тех или иных условиях. Но в украинских условиях это еще и борьба, там встречаются эпизоды борьбы за выживание, борьбы за какие-то идеи, за какие-то идеалы, как это ни странно, не всегда только, как мы говорим, цинично за бабло. То есть и это присутствует. И по большому счету я вижу целостную логику каждой политической силы. Я не могу сказать, что это 
такой себе э, лихая кавалерийская, кавалерийская атака одномоментная. То есть вот, те, кто на сегодняшний день выжили, то есть те, кем я занимался, вот, вот сейчас, вот ты, я могу сказать, три политические те силы. Те политические силы. Да, вот я, мы, я могу смело говорить о трех политических силах на сегодняшний день, которые, вот я могу сказать, что БПП еще не закончил, мы закончим вот скоро, но материалы уже набраны, их осталось там структурировать и привести в вид, который можно отдать зрителю. Вот эти три политические силы, они вполне логичны, они, я вижу логику развития. Развитие не в том плане, опять-таки, как мы с вами говорили на прошлой программе, не в том плане, как КПСС, да, то есть парти, политической силы, которая собирается всех подавить и, грубо говоря, завоевать страну и подавить жителей своей страны. Нет, это история развития вместе с развитием мира, вместе с вызовами, которые кидают Украине на том или ином этапе экономика, кризисы политические, кризисы экономические. Это жизнь, это жизнь политической силы, которая реально живет. Вот политические силы, о которых вы говорите, и даже те политические силы, которые сегодня не упоминаются, но которые присутствуют на политической карте, географической политической карте Украины, вот эти силы, они э, в основном, э, борьба за власть, это стимул их развития, или э, все-таки есть какая-то политическая, будем так говорить, политическая оттенок, сторона, которая позволяет говорить, что они э, находятся в состоянии все-таки некого, э, ну, будем так говорить, совершенно объективного и не властного такого, не вот этого всепобеждающего желания властвовать. Э, не могу так сказать, потому что, на мой, по моему глубокому убеждению, происходит другая проблема. К сожалению, воспитываться должны не только политические силы, их проще воспитать. Воспитываться должен и избиратель. Вот, к сожалению, избиратель проигрывает скорости овладения инструментами демократии, проигрывает политикам. Почему? Политики на сегодняшний день не чувствуют ясного запроса от избирателя. У нас смотрите, как хотят. Вот придет кто-то новый. Да? И он сразу будет и хорошим, и порядочным, и потому мы хорошо заживем. Нет борьбы за что. Ребята, надо на сегодняшний день... И исправить все, что было сделано плохого. Без, безусловно. И, 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 и продукты домой принесет. Да. Вот. Не избирательно, а просто будет приносить да. домой, потому что это так правильно. Мы же хотим же жить хорошо. Нету запросов на изменение правил игры. То есть не, у нас борьба с фамилиями. Борьба, может быть, даже с политическими силами, да, тут неприятие каких-то политических сил, фамилий, но не борьба с правилами игры. И избиратель э, эти правила игры не замечает. Я же, когда делаю эти э, программы, я изначально принимаю э, в учет то, что есть правила игры, по которым эти политические силы играют, играют в борьбе за власть. Мы, как избиратели, должны изменять правила игры, и поверьте, они очень быстро перестроятся и будут по новым правилам играть. Просто эти правила должны быть в нашу пользу. А что сегодня... для этого нужен? Для того, чтобы избиратели могли сознательно изменить правила игры. Образование, я другие, думаю, я думаю, другие что, законы, что? что? Я думаю, что, к сожалению, время. Понимаете, библейская притча о том, почему евреи 40 лет ходили по пустыне, для того, чтобы в евреи не осталось раба, перед тем, как он придет на свою землю, очень четко сейчас относится к украинцам. К сожалению, вот это вот желание, чтобы завтра пришла другая фамилия и сразу тебе дала все и хорошо, это у нас осталось Советского Союза. Мы готовы жить плохо, но чайня должны быть самые лучшие. Мы можем жить, пардон, с клозетами во дворе, которые замерзают и которые невероятное аморе вокруг них, но при этом четко верить в коммунизм. Вот это осталось, это не ушло, к сожалению. И поэтому у нас... Борьба с фамилиями, э, вот эта вот падкость на новые лица, падкость на новые названия, которые в конце концов ни к чему нового не приводят. Что Почему? нового потому, вот что для мы, себя потому что мы не заявляем. Мы на сегодняшний день, большинство украинцев э, возмущены этими счетами за газ, этими счетами за коммунальные службы. И логика какая? Смотрите, даже популистские лозунги такие. Я вам уменьшу цены на газ, я вам уменьшу цены. Но при этом выходят бороться против фамилии, но не выходят бороться против своих работодателей, требуя большую зарплату, чтобы смогли оплатить. 
Ведь вы же поймите, уважаемые сограждане, что те же газовщики, которые вам дают этот газ, да, у них такая же история. И их зарплаты в том числе и влияют на эту платежку. То есть что, давайте будет меньше стоимость газа, то есть вообще без денег они будут работать на опасном производстве? Нет. Должны быть высокими тарифами, просто зарплаты должны быть такими, чтобы мы могли эти тарифы платить. Пенсии должны быть такими, чтобы мы могли эти тарифы платить. Вот так вот мы еще не думаем. Мы, к сожалению, думаем, как бы меньше платежку сделать, как бы сэкономить, вместо того, как заработать больше. Таким, И вот этого запроса к политическим силам нету. Э, таким образом, вы ставите сейчас условия для любой партии, которая участвует или в будущем будет участвовать там, в наших политических играх, в политической жизни, вы ставите условия, чтобы была ясная и четкая экономическая да, политика. но это скорее будет, учитывая, что на сегодняшний день мы в статусе парламентско-президентской республики, это будет четко и понятно на парламентских выборах. Вот там это будет. На сегодняшний день, когда мы говорим о президентских выборах, я хочу разделить, я больше должен видеть в президенте как грамотный избиратель прежде, прежде всего главнокомандующего, то есть того человека, который будет в состоянии в этих условиях, при этом бюджете и в этих общественно-политических условиях сохранить целостность Украины и второе внешнеполитическую деятельность. Вам звонят, вас Вам хотят звонят. спросить. Вы, да. вы, вы, вы Говорите, хотите? пожалуйста, мы вас слушаем. Да. Здравствуйте. 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 Карьере. Понятно, спасибо. спасибо. Спасибо за вопрос. Говорите. Отвечу. Ну, во-первых, в школах все было. Давайте не, не идеализировать. И, и драки были, и все остальное было. Об этом не говорили. В этом специфика была Советского Союза, что подобные вещи замалчивали. Давайте просто обратим внимание, если мы возьмем статистику, и кто-то за это возьмется, сколько было детей в Советском Союзе на учете в детской комнате милиции, и сколько сейчас в полиции на учете, то я думаю, что сравнение будет в пользу, к сожалению, Советского Союза. Не ругаем мы прошлое. Я могу ругать и э, критиковать, и быть непри, непримиримым противником прошлого э, 17-го года. Переворот 17-го года отбросил нас на сто лет назад. Конечно, мы учились, конечно, мы отдыхали в пионерских лагерях, и школу я закончил в Советском институте, в Советском Союзе, а институт уже вот ближе к распаду в 1993 году. Так вот, что я вам скажу. За счет чего это все было? Это было за счет того, что в Советском Союзе были несправедливые зарплаты. Если вы вспомните элементарную вещь, что себестоимость ковра в Узбекистане, в Туркменистане, Себестоимость этого ковра была ну, максимум рублей, ну, по-моему, кто-то считал, 13-14. Здесь, в европейской части, его, во-первых, надо было коррупционным образом добывать, и истоки сегодняшней коррупции находятся в Советском Союзе. То, что покупали из-под полы, то, что покупали, то, что надо взять, то, что покупали дефициты и все остальное. Бытовая коррупция родилась тогда, и вот на той коррупции нынешние коррупционеры воспитывались. Между прочим, тоже выходцы из Советского Союза. И много чего было плохого. Но мы говорим о том строе, который экономически не мог выжить. И он именно экономически распался. И именно экономически, если вы помните, что было на излете с деньгами, и вспомните министра товарища Павлова, который менял 20, за один день 
выдали всем людям зарплаты, студентам выдали стипендии по 25-50 рублей, а потом дали два дня на обмен, и сколько людей потеряли последние, и много чего подобного. Так вот, речь идет о том, что советская система была прогнившей. Более того, э, сталинская система, она была просто преступная. Очень много людей уничтожили, к сожалению. Так вот, об этом всем надо говорить. Второй вопрос. Сейчас есть проблемы. Но сейчас мы пытаемся развиваться так, как развивался весь мир. Мы не просто этих 70 лет потеряли, мы не стояли на месте, эти 70 лет нас отбросили назад. И вот сейчас мы должны, будем, должны это все наверстывать. И во многом те проблемы, которые есть сейчас, с пенсиями, с зарплатами, с Вы знаете, оттуда. простите, да, простите. Вот я слушаю вас, и мне становится скучно. Я вам скажу честно, потому что при всем уважении к той телезрительнице, которая нам позвонила, ее это не убедит. Она все это знает. Она это все испытала на себе. И пионер лагеря замечательные, и дисциплина в школе, и так далее, и тому подобное. Совершеннейшая бессмыслица. Я единственное, что я прошу вас, телезрители, я в последние дни пришел к такому очень печальному выводу. О своем возрасте, о возрасте людей старше 60, которые пойдут голосовать, которых тот же Гордон говорит о том, что... Они не должны голосовать, они не ну, имеют да, права чушь, голосовать, конечно. потому что они не являются сегодня, ну, будем так говорить, производителями материальных ценностей, являются пенсионерами. Я думаю, что это неправильно, и я в этом уверен. Но, к сожалению, в каждом из нас живет уже не просто советское время. В каждом из нас в Украине, я имею в виду возрастных людей, к сожалению, почти в каждом, живет самое страшное. Это Луганская и Донецкая область сегодня. Вот как это не страшно звучит. Это страшно должно звучать вообще-то. Вот в каждом. Вот это сомнение, вот это э, не, нежелание идти вперед а все время оглядываться назад. Рассказы о э, российской, русской культуре, которая нам э, подарила так далее и тому подобное, и это частично, действительно, правда, но при этом, при всем, не использование этого, будем так говорить, наследства, лучшего из этого наследства, а наоборот, стремление к вернуться к этому наследству, просто как хорошему, так и в большинстве плохому. Вот это э, Донецкая и Луганская области, которые сегодня, э, ну, будем так говорить, э, они не то что даже отделены, они ментально и культурно находятся совершенно, мне так кажется, совершенно на другом уровне. Я недавно слышал какого-то политолога российского, который сказал, что мы, говорил он о России, ушли очень далеко от Украины. Мы это пережили в 90-е годы, а Украина переживает это сейчас. Это вызывает у вас улыбку, да? Ну, улыбку сострадания к этому большому аналитику. Да, мы, мы действительно ушли далеко, очень далеко друг от друга. И то, что Россия пошла потом назад, после 90-х годов, я ее с этим не поздравляю. Рано или поздно все равно придется. Это доказывает и тот же советский опыт. Все равно придется идти в этом направлении, потому что ну, нет пока у человечества другого пути развития, пока только этот. Вот. А то, что произошло, ну сейчас вообще земля и небо, это, скажем... Украина, которая есть цельная, Украина, Донецк, Луганск, после того, как там идет война, после того, как а скажите мне, вот ее я, вот, ру, я русскими так, танками. Я же так напуганно сказал по поводу нашей будем, Луганской и Донецка в каждом из нас уже пожилых людей. Скажите мне, пожалуйста, а вот это, будем так говорить, вот наша восточная некая такая э, симпатия как бы к самому внутри себя. 
вот внутри, к себе самому любимому. С одной стороны. С другой стороны, стремления и бесконечные рассказы о том, что мы идем в Европу. Да, это не шарахание нас из стороны в сторону. НАТО, Европа и так далее и тому подобное. Нет, это, это, мучительный, это, это мучительный разрыв с прошлым. Вот с тем самым прошлым, которое давайте его уважать. И, как сказала наша телезрительница, очень многие люди просто честно работали, достигли чего-то в том прошлом. Давайте не топтать их жизнь. Но мы говорим о строе. Вот мучительный отход от совка. Вот, вот через эту кошмарную, через потери, потери жизни, через войны он так и проходит. И, к сожалению, вот эта вот мучительность, она бывает очень часто. Мы имели шанс мирно пройти этот путь в 2004-2005 году, и мы этим шансом не воспользовались. Поэтому в 2013-2014 этот шанс уже стал кровавым. Не наша в том вина, вина в том агрессии в Кремля, но, к сожалению, мы виноваты в том, что в 2004-2005 году мы не воспользовались своим историческим шансом и не ушли от России бескровно. Теперь приходится уходить через... Мы эти... ушли немножко от темы. Спасибо да. за вопрос, между прочим. Спасибо. За, вернее, за выступление, будем так говорить. Потому что это важно. Это действительно важно. Вот. Об этом говорить нужно обязательно. Сейчас вы занимаетесь историей БПП. Вы да. Готовите эту да. Что для вас стало откровением в этой истории? Некоторые эпизоды, которые трактуются очень нечетко, например, ну вот в ближайшей серии это будет эпизод с этапом создания партии регионов и роли в этом создании ныне действующего президента Петра Алексеевича, которого нам выставляли как, ну скажем, это не был компромат, да, это некая пика была каждый раз в его адрес. Посмотрите программу, и вы поймете, что все было далеко не, как, не так, как пытается представлять. Это было для меня самому открытие. Пришлось разобраться в этой истории достаточно подробно. И для меня очень интересна целеустремленность этого человека. По тем материалам, которые я набрал, я могу сказать в целом, но чтобы не было спойлера, чтобы все-таки зритель по -по посмотрел, у меня складывается, во всяком случае, такое впечатление, что Петр Порошенко — это тот человек, который не ввязывается в драку, а потом пытается в ней выиграть. Он в состоянии поставить себе конечную цель к ней идти. Вот есть политические силы, я не буду их специально называть, которых я четко понимаю, что они... Вот действуют в каком-то тренде, да, вот, ну, вот мы идем, 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 мы не понимаем точку, в которой мы придем, мы просто идем в этом направлении. Что тоже не так плохо, потому что ну, жизнь развивается, да, и вот как река. А вот э, Петр Порошенко тот человек, который видит конечную цель в состоянии ее достигать. В результате я не буду тоже забегать вперед. Но скажите, пожалуйста, БПП, вот в названии БПП, что главное? Блок? Или Петр Порошенко? Петр Порошенко, безусловно. На сегодняшний день Петр Порошенко, это если не половина, но если не весь блок, да, то это большая его часть. Это явно э, человек, вокруг которого все это крутится. Это хорошо? В данных условиях это работает. Сформулирую так. Хорошо? Думаю, что нет. Думаю, что нет, но на сегодняшний день бороться за власть при другом построении политической силы невозможно. Конечно, бы хотелось, чтобы прежде всего была идеология, а потом лидер. Но, к сожалению, такие партии в Украине пока не выживают. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо вам. В ближайшие дни мы смотрим третью серию «История партии». Слушайте, третью партию. Третью Первую партию, серию да. третьей да, партии. Первую серию третьей партии. Блок Петра Порошенко. Я надеюсь, что он несет ясность в историю, которую, может быть, вы знаете, и, может быть, уточнит то, чего вы не знаете, для того, чтобы вы просто, просто знали. Не надо, это не предвыборная программа, не, выборные, не предвыборные фильмы. Это не правда. Единственное, что, что все наши партии, надо признать, это партии лидерского типа, и можем назвать партию «Блок Петра Порошенко», но также точно можно назвать Батькивщину Юлии Тимошенко. Ну и так далее. Народный фронт группы товарищей. Это группы товарищей. 
Спасибо огромное, спасибо огромное, спасибо вам, спасибо. всего доброго, спасибо огромное за внимание.